Hello everyone. Have a great day. Welcome back to my YouTube channel, MP at Morgan Palani. I hope previous videos la ungle ko purin jiruko na nikra, right? Last video la na ma game theory or problem that is mixed strategy method use pani. Every solve pan rade abding revision pato, right? Adu andu ungle ko re two by two matrix sar na. எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயம் பார்த்தோம் இன்கேஸ் அது டூ பை டூவா இல்லை வேறு ஆர்டரில் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு த்ரீ பை த்ரீயோ இல்லை த்ரீ பை ஃபோரு ஃபோர் பை த்ரீ இந்த மாதிரி ஆர்டர்லலாம் இருந்தால் அதை நம்ம டூ பை டூவுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா டேரெக்டாக கூட அதை வச்சு சால்வ் பண்ணலாம் எப்படி அப்படின்றது தான் நம்மளோட அடுத்த டைப் அதுதான் வந்து நமக்கு என்ன அப்படின்னா டாமினன்ஸ் ரூல் ஆர் டாமினன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் டாமினன்ஸ்னால் என்ன டாமினேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் ஒன்று வந்து இன்னொன்று அழுத்தருது ரைட் ஏதோ புஷ் பண்ணி வெளியில் அனுப்புறது அதுக்கு பேர் தான் டாமினேட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் டாமினேட் ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ நம்ம ரோ வைஸ் டாமினேஷன் ஆர் காலம் வைஸ் டாமினேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை வச்சு தான் இந்த ரூல் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் ரைட் அப்போ இது என்ன அப்படின்னா த ரூல் ஆஃப் டாமினன்ஸ் இஸ் யூஸ்டு டு ரெடியூஸ் தி சைஸ் ஆஃப் தி பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அப்போ நமக்கு ஒரு த்ரீ பை ஃபோரோ இல்லை ஃபோர் பை த்ரீயோ இல்லை த்ரீ பை த்ரீ வேறு ஏதோ ஆர்டரில் இருக்குது அதை நான் ரெடியூஸ் பண்ணி ஒரு டூ பை டூ ஃபார்முக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அப்போ நான் யூஸ் பண்ணுற ஒரு கண்டிஷன் தான் என்ன அப்படின்னா டாமினன்ஸ் ரூல் அதாவது ரெடியூஸ் தி சைஸ் ஆஃப் தி பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் திஸ் ரூல் ஹெல்ப் அஸ் டு டெலிமினேட்டிங் சாரி டெலிட்டிங் செர்டைன் ரோஸ் டெலிட்டிங் ஆர் எலிமினேட்டிங் செர்டைன் ரோஸ் அண்டு காலம் ஆஃப் தி பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு செர்டைன் ரோஸ் ஆர் காலம்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணுவோம் அதுதான் நம்மளோட இந்த பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸோட கண்டிஷன் தட் இஸ் டாமினன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோட கண்டிஷன் சரி டாமினன்ஸ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெண்டு பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க அப்போ பிளேயர் ஏ அண்ட் பிளேயர் பி ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் நடக்கிற கேம் தான் இந்த ப்ராப்ளம் சே ரைட் ஸோ கேம் ஏ தட் இஸ் பிளேயர் ஏ இஃப் ஈச் எலிமெண்ட் இன் ரோ தட் இஸ் ஆர் ஒன் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் இன் அனதர் ரோ ஆர் டூ ஸோ இப்போ ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ ஆர் ஆர் ஒன் ஆர் த்ரீ ஆர் டூ ஆர் த்ரீ இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு மூணு ரோ நாலு ரோ இருக்கும் அந்த ரோவில் ஏதோ ஒரு ரோ வந்து இன்னொரு கரஸ்பாண்டிங் ரோவோட எலிமெண்ட்ஸோட லெஸ் தனாக இருக்குண்ணா இப்போ ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஒன்று இந்த இடத்துல த்ரீ அப்போ ஒன்றை விட த்ரீ லெஸ் தன் அடுத்தது இங்கே டூ இங்கே ஃபைவ் இருக்குன்னா ஸோ டூவை விட ஃபைவ் பெருசு அடுத்தது இங்கே ஒரு ஃபைவ் இங்கே ஒரு எயிட் அப்படி இருக்குன்னா இது வந்து பெருசு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ஆர் ஒனில் சின்ன நம்பர் ஸோ ஆர் டூவில் பெரிய நம்பர் அப்படின்னு இருக்குன்னா இந்த பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அப்படி இருந்தால் தென் ஆர் ஒன் இஸ் டாமினேட்டட் பை ஆர் டூ ரைட் அப்போ ஆர் ஒன் வந்து என்ன ஆகுது R2 டூ டாமினேட் பண்ணுது ரைட் ஸோ இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு தி கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி அனதர் ரோ ஆர் டூவாக இருந்ததுன்னா ஆர் ஒன் இஸ் டாமினேட்டட் பை ஆர் டூ தர் ஃபோர் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆர் ஒன் கேன் பி டெலிட்டட் ஃப்ரம் தி பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் எது லெஸ்ஸாக இருக்கோ அதை நம்ம டெலிட் பண்ணிடணும் ரோ ரோவில் ரைட் ஸோ நான் பின்னாடி டீட்டெயில்டாகவும் சொல்லியிருக்கேன் இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன் அது என்னன்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபார் பிளேயர் பி என்ன அப்படின்னா If each element, player na enadhe, B enadhe, column wise irukka entries, right? If each element in a column, for example, C1 inga column is greater than or equal to the corresponding element in the another column, where edho or column, or column C1 ila irukka entry evida, C2 ila irukka entry ila greater a irukku, perisa a irukka avdi na, in the pay of matrix, then C1 is dominated by C2. So, apa C1 da chinnadhe, adhu vandhu C2 ila, The C1 is dominated by C2. So, C2 is a very small one. So, C1 is dominated by C2. Right. C2 is dominated by C2. Right. R is the same as C2 dominates C1. So, C1 is the same as C2 dominates C1. So, C2 is the same as C2 dominates C1. Okay. Therefore, column C1 can be deleted from the pay of matrix okay so idu nammaloda rendavathu condition okay note appdin kuduthiruka idha namakku important so inga simple ah mele pesna rendu vishayathum sollirpen for row wise okay delete the minimum row ipo nama rendu thala row wise column wise check pannuvom row la edhu chinna row vo adha nama delete pannino column la delete the maximum column so appo endha row vande endha column vande maximum numbers ah vechirko adha nama delete pannino okay adhavadhu row wise check pannuvom chinna row ipo r1 vande r2 va vida chinna da irukna appo r1 ah nama delete pannino adhe column wise check pandra appo column 1 ah vida column 2 perusa irukna பெருசாக இருக்கிறத டெலிட் பண்ணிடணும் இவ்வளோ தான் நமக்கு இங்கே மேலே நம்ம பேசினதோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் அவ்வளோதான் விஷயம் ஓகே ஸோ இது தான்
so solve the following game so or game kuduttaanga so adha namma solve panna porom right so solve the following game with player b and player a rendu perukku nadula game a1 a2 a3 b1 b2 b3 appdin kuduttaanga so adoda entries 172 627 616 ipo na first step enna pannanum இது பேலன்ஸ்டா அதாவது ரோ மினிமா மினி மேக்ஸும் மேக்ஸிமம் இன்னும் ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கிவன் மேட்ரிக்ஸ் எழுதிக்கிறேன் ரோ மினிமம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவில் எது மினிமம் நம்பர் நம்பர் ஒன் செகண்ட் ரோவில் நம்பர் டூ தேர்ட் ரோவில் ஒன் ஸோ இது மினிமம் வேல்யூ அடுத்தது காலம் மேக்ஸிமம் இந்த காலமில் எது மேக்ஸிமம் நம்பர் சிக்ஸ் இந்த காலமில் செவன் இந்த காலம்லேயும் அகெயின் செவன் ஸோ இது தான் மேக்ஸிமம் அண்டு மினிமம்ஸ் இடுத்து நான் என்ன பண்ணணும் மினி மேக்ஸ் ஃபைன் பண்ணணும் மினி மேக்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் இருக்க மேக்ஸிமம் வேல்யூவில் எது மினிமம் வேல்யூ அதுதான் நமக்கு மினி மேக்ஸ் ரைட் அப்போ இந்த மேக்ஸிமம் வேல்யூவில் எது மினிமம் ஒன் நம்பர் சிக்ஸ் அடுத்து மேக்ஸிமின் அதாவது மினிமம்ஸில் எது நமக்கு மேக்ஸிமம் அதுதான் மேக்ஸி மின் ரைட் அப்போ இதில் எது மேக்ஸிமம் நம்பர் டூ ரெண்டும் ஈக்குவலா டெஃபினெட்லி நாட் ரைட் அப்போ மினி மேக்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமின் அப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இல்லை அப்போ என்ன ஆகுது சேடல் பாயிண்ட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அப்போ சேடல் பாயிண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலைன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் டாமினன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட் சின்ஸ் நம்மளோட மேலே இருக்க மேட்ரிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஸோ ஆர் த்ரீ இஸ் டாமினேட்டட் பை ஆர் டூ எங்கே ஆர் த்ரீ ஸோ ஆர் த்ரீ என்ட்ரிஸ் பாருங்கள் ஒன் சிக்ஸு ஒன்று சிக்ஸு இங்கே வந்து என்ன ஒன் செவன் டூ இப்படி இருக்குது ரைட் அப்போ ஆர் த்ரீ ஆர் டூ ரெண்டு என்ட்ரிஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ரோ ஒன் ரோ டூ ரோ த்ரீ மூணு ரோஸ் இருக்குது இதில் ஏதாவது ஒரு ரோ இன்னொரு ரோவை டாமினேட் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணோம் ஓகே அதுதான் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஆர் த்ரீ ஸோ இங்கே சிக்ஸு இங்கே சிக்ஸு ஈக்குவலாக இருக்குது ஆர் டூவில் ரைட் இப்போ ஃபஸ்ட் என்ட்ரியை செக் பண்ணுறோன்னா ஒன்றை விட சிக்ஸு பெருசு ரைட் பட் என்ன பண்ண முடியாது இதை எழுதிக்கலாம் ஓகே பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செவன் வந்து ஒன்றை விட பெருசு அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் ஆர் ஒன்றுக்கும் ஆர் த்ரீக்கும் நம்ம கண்டிஷன் பேச முடியாது இப்போ ஆர் டூக்கும் ஆர் த்ரீக்கும் பேசலாமா பாருங்கள் ஸோ சிக்ஸு சிக்ஸு ஈக்குவலாக இருக்குது ஈக்குவலாக இருந்தாலும் பேசலாம் அண்டு ஒன்றை விட டூ பெருசு எஸ் பேசலாம் சிக்ஸை விட செவன் பெருசு அப்போ ஆர் டூ வந்து ஆர் த்ரீயை விட பெரிய எலிமெண்ட்ஸாக இருக்குது ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸோ ஆர் த்ரீ இஸ் டாமினேட்டட் பை ஆர் டூ ஏன்னா ஆர் டூ தான் பெரியவர் ஆர் த்ரீ வந்து சின்னவர் ரைட் இதை விட சின்னதாக ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம் இதை விட இதை தான் பெரிய பெரிய நம்பர்ஸ் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன எழுதுகிறோம் ஆர் த்ரீ இஸ் டாமினேட்டட் பை ஆர் டூ அதுதான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் அதை விட இது ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ இதை விட இது கிரேட்டர் இதை விட இது கிரேட்டர் அப்போ நான் என்ன பண்ணோம் சின்னது யாரோ அதை ரிமூவ் பண்ணிடணும்னு சொன்னோம் ரோல் கரெக்டாக அப்போ யார் நம்மளுக்கு சின்ன ரோ இதுதான் சின்ன ரோ ஸோ அப்போ அது டெலிட் பண்ணிங்கன்னா இவர் ரிமைண்டு வித் என்ன அப்போ ரிமூவ் ஆர் த்ரீ ஸோ அப்போ ஆர் த்ரீயை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் எழுதணும் ஸோ ஒன் செவன் டூ சிக்ஸ் டூ செவன் வந்துடுச்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சது ரைட் இப்போது அகெயின் இதை என்னால் எவ்வளோ ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு நான் ரெடியூஸ் பண்ணிகிட்டே போனோம் காலம் ரோ வைஸ் பார்த்துக்கிட்டே போனோம் ஸோ ரெடியூஸ் பண்ணி சிங்கிள் மேட்ரிக்ஸ் ஒன் பை ஒன் மேட்ரிக்ஸாக கொண்டு வந்தால் அதுவே வேல்யூ ஆஃப் தி கேம் ஆயிரும் இல்லை இதை ரெடியூஸ் பண்ணி டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் முன்னாடி நம்ம மிக்ஸ்டு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம்ல ஸோ அதை வச்சும் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் அகெயின் ஒன்னை விட செவன் பெருசு பட் சிக்ஸை விட டூ சின்னது அப்போ இந்த ரெண்டு காலம் நம்ம பேச முடியாது அடுத்து ஒன்னை விட டூ பெருசு சிக்ஸை விட செவன் பெருசு அப்போ இதையும் பேசலாம் சி ஒன்னும் சி த்ரீயும் பேசலாம் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் டூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன்னு அண்ட் செவன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் சிக்ஸ் அப்போ சி ஒன்னும் சி த்ரீக்குலேயும் தான் நமக்கு டாமினேஷன் இருக்குது அப்போ சி த்ரீ இஸ் டாமினேட்டிங் சி ஒன் ரைட் அப்போ சி த்ரீ தான் பெருசு பெரியவர் தான் சின்னவரை டாமினேட் பண்ணுவார் அப்படி வச்சுக்கோங்க இந்த வார்த்தை எழுதுறது முக்கியம் ஓகே யார் யாரை டாமினேட் பண்ணுறாங்க C3 is dominating C1. ஒன் C1 ஒன் சின்னது சி த்ரீ வந்து நமக்கு பெருசு அப்போ பெருசாங்க தான் இதை டாமினேட் பண்ணுறாங்க ஓகே அப்போ நான் எதை ரிமூவ் பண்ணோம் சி த்ரீ ஏன்னா நம்ம என்ன சொல்லணும் காலம் வைஸ் போகிறப்ப பெரிய சி யாரோ அதை ரிமூவ் பண்ணோம் ரோ வைஸ் போகிறப்ப எது வந்து சின்ன லீஸ்டாக இருக்கும் மினிமம் எதுவோ அதை ரிமூவ் பண்ணோம் அப்போ இங்கே பெரிய நம்பர் வந்து நமக்கு டூ ஒன் செவன் தான் பெரிய காலம் ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் இருக்கிறது ஒன் செவன் சிக்ஸ் டூ இதுதான் நம்மளோட ரிமைனிங் என்ட்ரி இப்போ ஒரு டூ பை டூ கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சா இப்போ அகைன் என்ன பண்ணலாம் ரோ மினிமா காலம் மேக
அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் மிக்ஸ்டு ஸ்ட்ராட்டஜி ப்ரீவியஸாக பண்ணோம்ல அது அப்போ நம்ம அங்கே என்ன பண்ணோம் ரெண்டு மெத்தட் பண்ணோம் ரெண்டாவது மெத்தட் தான் ஈஸி அதில் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் எழுதிட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோவோட டிஃப்ரென்ஸ் செவன் மைனஸ் ஒன்று அதை செகண்ட் ரோவில் எழுதணும் தட் இஸ் சிக்ஸு செகண்ட் ரோவோட டிஃப்ரென்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ அதை எங்கே பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ரோவில் எழுதணும் அடுத்து ஃபஸ்ட்டு காலமோட டிஃப்ரென்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அதை செகண்ட் காலமில் எழுதணும் செகண்ட் காலமோட டிஃப்ரென்ஸ் செவன் மைனஸ் டூ அதை ஃபஸ்ட்டு காலமில் எழுதுகிறோம் அவ்வளோதான் அப்போ இந்த என்ட்ரிஸ் எனக்கு என்ன வருது ஒன்று சிக்ஸு செவன் டூ ஸோ இந்த இடத்துல அவுட் சைடில் ஃபோர் சிக்ஸு இந்த இடத்துல ஃபைவ் அண்டு ஃபைவ் இப்போ இதோட சம் என்ன டென்னு ஸோ இதோட சம்மும் நமக்கு டென் அப்போ என்ன பண்ணோம் ஃபோர் டிவைட் பை டென் ஃபோர் அவுட் ஆஃப் இந்த டென் அடுத்து இது என்ன சிக்ஸு அவுட் ஆஃப் திஸ் டென் அப்போ சிக்ஸ் பை டென் அடுத்து இது என்ன ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டென் ஆர் ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டென் அவ்வளோதான் இந்த வேல்யூ ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணி எழுதினாலும் சரி ஸோ அப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் டூ பை ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதினாலும் சரி ஆர் த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதினாலும் சரி ஆர் இது வந்து என்ன ஒன் பை டூ ஒன் பை டூன்னு எழுதினாலும் தர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா அப்படியே கூட வச்சுக்கலாம் ஓகே அப்படியே வச்சோம் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அப்படியே வச்சிங்கன்னா வேல்யூ ஆஃப் தி கேம் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நான் டேரெக்டாக அப்படியே வச்சுருப்பேன் ஸோ ஆப்டிமல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்னென்னது ஏங்கிறது ரோ வைஸ் போகிறது அப்போ ரோ வைஸ் போனீங்கன்னா இங்கே ஃபோர் பை டென் அண்டு சிக்ஸ் பை டென் இல்லை நீங்கள் அதை டிவைட் பண்ணி டூ பை ஃபைவ் த்ரீ பை ஃபைன்னு எழுதினாலும் தர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் அண்டு பி காலம் வைஸ் வந்தீங்கன்னா ஃபைவ் பை டென் அண்டு ஃபைவ் பை டென் இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒன் பை டூ ஒன் பை டூன்னு எழுதினாலும் தர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் வேல்யூ ஆஃப் தி கேம் வாட் இஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் கேம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ரோல இருந்து ரோக்கு நேராக இருக்க ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி ரைட் அப்போ இங்கே ஃபோர் பை டென் ஃபோர் பை டென் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை டென் இன்டூ சிக்ஸ் ஸோ அதான் நம்மளோட கண்டிஷன் அப்போ ஃபோர் பை டென் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை டென் இன்டூ சிக்ஸ் அப்போ என்ன வரும் ஸோ ஃபோர் இன்டு ஒன் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் பை டென் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை டென் அப்போ டிவைடில் டென்னு காமனா ஸோ அப்போ நியூமரேட்டர் ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி பை டென் ஸோ தட் யுவர் ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் ஃபோர் அவ்வளோதான் இந்த ப்ராப்ளம் ரைட் ஸோ இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டாமினேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி டாமினன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும் ஓகே ஸோ இந்த டாமினன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்சுவலி எதுக்காக யூஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி இருக்கு இதோட ஆர்டர் என்ன த்ரீ பை ஃபோர் சாரி த்ரீ பை த்ரீ இந்த மாதிரி த்ரீ பை த்ரீயா இருக்கிறத நம்ம டூ பை டூக்கா ரெடியூஸ் பண்றோம் அந்த பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு கண்டிஷன் தான் நமக்கு என்ன அப்படின்னா டாமினன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ நல்லா மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க ரோ வைஸ் பாக்குறீங்க அப்படின்னா எந்த ரோ சின்ன ரோவா இருக்கோ அதை டெலிட் பண்ணும் காலம் வைஸ் டாமினேஷன் பாக்குறீங்கன்னா எந்த காலம் பெருசா இருக்கோ அதை டெலிட் பண்ணும் இங்க நான் டெலிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன வந்தது ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் இப்படி வந்துடுச்சு இப்ப அகைன் நான் டாமினேஷன் யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பாருங்க ஒன்னை விட சிக்ஸ் பெருசு பட் செவனை விட டூ சின்னது ரோ வைஸ் போக முடியல காலம் வைஸ் ஒன்னை விட செவன் பெருசு பட் சிக்ஸ் விட இது பெருசு அப்போ என்னால் இங்கே வந்து என்ன பண்ண முடியல அகைன் டாமினன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ண முடியல இன்கேஸ் அகைன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா யூஸ் பண்ணி ப்ரொசீட் பண்ணி லாஸ்ட்டாக சிங்கிள் ஒன் பை ஒன் மேட்ரிக்ஸாக கொண்டு வந்து அதுவும் வேல்யூ ஆஃப் தி கேம் அப்படியே எழுதலாம் ஓகே தட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரொசீஜர் அது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்ப்போம் ரைட் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இதை பேஸ் பண்ணி இன்னும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் ரைட் தேங்க்யூ வெல் சி இன் தி நெக்